强马壮，金兀术骁勇无敌。眼下这仗如何打才好？哎，要是有岳飞在就好了，也容不得他乌珠子撒野。就是啊，岳大哥武功高强，有他在就好了。岳飞，哎，对了，岳飞现在何处？在乡里务农。哎，你们快去找啊！牛高王贵，在。虽然此战我们失利，接下来，朝廷会派给我们重大的使命。你们二人，速去把岳飞找回来，三日之内务必让他来见我。得令我练拳吧，要是我学会了，就再也没人敢欺负我了。傻小子，你给我记住，学习武功是为了有一天保家守土，在战场上对付敌人，懂吗？心了。看到小云子那样，我，我想到了以前。跟我拴在一起，你这只大鹏鸟不能飞了，是不是？我也能飞，但我不忍心自己飞走，把一大家子全都丢给你一个人。我没事。北边又打起来了，我知道你想回军营。我瞒不了你，我只想求你一件事，官人。等我把孩子生下来，你看一眼孩子再走。我不想让这个孩子跟阿娘一样，不肯叫你爹。
为师傅，你和岳飞情同父子。大哥，坐啊！大哥，我们临行前，刘将军给我们下了命令了，让我们在三天内带着大哥去平定军报道。啊，是是，三天，三天也太快了吧！明天一早启程也来不及啊！没，不要紧，来得及，来得及。呃，咱们喝完了这坛酒，晚上就动身。哎，哎，牛哥，两年没见大哥了，一坛子酒怎么够啊？那咋的？你最少得三坛呀。三坛，三坛啊！喝完这三坛，咱们就走，咱们就上路啊！哎，来，大哥，喝！来来来来，来！你说，这个刘大人可真是的，那么多能干的人，偏偏就要担点飞儿。分手啊！哎呦，可把小弟想死了！你看，还这么十万火急的招他回去，来来来，都快生了。喝着啊！我这心里还真是七上八下的。好酒啊！咱们今天喝个痛快。朝廷有难，那就是啊。岳飞去也是应该的，你真那么想啊？倒酒，倒酒。好，好，好，好，来。我嫁给他的时候，就知道有这一天。边关吃紧的事儿，我也知道。嗯，对，我也着急。只是早一点到军营。你只盼希望孩子大爹能见上一面。哎呀，还三坛酒呢。哎，大嫂，大嫂啊，再来一坛呐。是啊。<笑>啊，来了！啊啊啊、哎！哎！哎呦！小哥，你这是怎么了？这是？小哥，小哥，快快快！哎哎，小慧啊！哎哎，你们不能进去啊！小慧，赶快上点热水！快快快快快出去出去！哎呦，你出去出去，快快，快出去！哎，好，关上门。没事，没事，没事。好，哎，大哥，怎么说说你生了？就是，哎，大哥，是不是要生了？就是啊，废话。哦，那那那怎么办呀？哎呀，用力啊，小哥，哎，用力啊，哎，好，哎，好，哎呀，哎哎，用力，用力啊，哎，哎，大哥，大哥，大哥，这这这怎么办呢？啊，用点力呀！没办法，我比你还急呢。哎呀，小王，小王，来，坚持住啊！你帮不上忙啊，这用力，用力！大哥，你别老要来回走。生了，生了，生了，是个小子。好、啊啊，生了，是小子，是小子。生了，生了，生了，真好。好，来来来，我抱抱，我抱抱。哎呦，来来来，看看你儿子，哎，看看儿子，哎，哎呀，怎么样？给他取个名字吧，啊？行不行啊，弟弟啊？大宋黑夜，赐我雷霆。就叫岳婷嘛，岳婷，叫岳婷，叫岳婷。
我乃大宋都统治王渊，皇上亲授五品官员，岂能受此辱？狗屁！皇上，你作为大宋守将，都能被俘，你们大宋的脸面都被你给丢光了！呸！你们这些北蛮子，休要在此嚣张！哎，王渊呢？王渊，啊！你自己看看，你打个仗，还带这么多金银珠宝，难怪你跑也跑不掉。反正你也用不上这些好东西了，统统都孝敬本帅吧！呸！要杀要剐，随你便吧！哼哼，就凭你这狗官，还不配本帅来杀你。看这天气，又要下雪了，来人呐，给王大人宽衣。让他好好冷静冷静。我说话算话，来个痛快的。啊！赢了，赢了！你是条汉子，我不杀你。兄弟们！连杨再兴都打不过岳飞，你们大家一起上！只要杀了岳飞，这些金子都是你们的。兄弟们，杀呀！
，今匪寇结合，以害乡邻百姓，是朝廷的祸患，紧必除之而后快。刘将军，且慢。刘将军，杨再兴与我有约在先，我二人比武决胜负。杨再兴方才没有以多欺少，是条汉子。刘将军，您看，是否放他们一条生路，给他们一个改过自新的机会？岳飞，别以为我会领你的情。今天我认栽，来日我们再一较高下。娘。是尽忠，回了家是尽孝。自古以来，忠孝不能两全。不过，是忠是孝，都是好事。原先，皇上没撤你的职，你还尽忠报国，那是臣一时之勇。如今皇上。撤了你的职，你得想清楚，皇帝是怎么样的皇帝，大宋是什么样的大宋，时局是怎么样的时局，你还要一同栽下去，势必你是盘算的很清楚的，你在喊着。就不再是逞一时之勇，就像你所说的，是谋而后动，动必有成。是，孩儿确实想过。虽说当今奸佞当道，然而保家守土，实在是到了刻不容缓的地步了。你有没有想过？为娘为什么要提这四个字？你不在的时候，娘琢磨着“中国”这两个字，真是越想越觉得有意思，有学问。孩儿，请娘教诲。嗯，一般来说，这个“中”字啊，是忠于君父。那娘在想。为什么不能把这个字扩大一点？荣誉的不再是一个皇帝，而是仁义之念、仁义之事、仁义之功、仁义之战，为仁义而忠，为仁义而弘道，甚至为仁义而杀身。这报国的国字，那不单单是指大宋而言，指的是。四海之内，皆兄弟之国，指的是人与人之间能和平相处之国。朝廷以仁义为政，三军以仁义为师的，泱泱大国。你的忠，你的国，也许在眼前，也许在未来，娘只盼着时机到了。你能把握你的种，报效你的国，把这股劲儿、这股气传给你的儿女，传给你的兄弟。请娘将这四个字刻在孩儿背上，孩儿走到哪儿，就把他背到哪儿，让孩儿永远铭记在心。刺在你的脊背之上，你就不怕皮肉之苦吗？皮
其扰之苦，总好过当前之痛。受累了。
，娘娘可惜什么？为何欲言又止？可惜这位皇帝，并是哀家的夫君。张择端的这副呕心沥血之作，被他修改三次，将张择端明者防祸于未萌，智者除患于将来的用心，全部抹杀一尽。留在华府之上的，便只是现在的日丽风和，暑气盈人。哀家的夫君，爱研究绘画。爱研究书法，爱饮酒，爱收集奇花异石，甚至千里运石，选石为妃。可他所爱的这些，没有一件与山河破碎、冲锋陷阵有所关联。而事实上，他已经不知不觉的走到了山河破碎、冲锋陷阵的边缘。即便看到了杀气，又如何？会看画，也不能挡住我大金的铁蹄。看清明上河图，一定要看出画中人一千六百四十三米和飞禽野兽两百零八头的死亡阴影和毁灭凶兆。凡是有关物极必反、强极必弱的因果报应。都会被咸与不孝的皇帝分别所推出，或者是所推翻。大宋要在中原成就一个《清明上河图》的梦，最后却梦断情杀，一切皆渺茫。而大金是否踩着前人的覆辙，又繁华走入没落，盛世走入衰败，清明走入寒冬？这就要看太子爷从什么方向去观赏这一幅诡计神功的太平图了。启禀四太子，二太子卧吕布带着赵构使者求见，请是。你等你儿子。来谈判，等得很苦吧？哀家可要回避？不需。南朝的形势，谅娘娘亦急于有所听闻吧。四太子恩典。跟你名言，皇上让我会同卧离部接见南朝使者。你之所以在这里，是你们那个叫秦桧的，指名点姓。叫你过来的，秦大人。秦桧，可是卧离部眼中的红人呐、啊臣康吕，叩见王爷大人。叩见韦娘娘，韦娘娘千岁，韦娘娘千岁。起来吧，快起来。谢娘娘。千里远行，一路辛苦，快向四太子回话吧。是。本使此番带来了三大箱礼物。这第一箱是进贡于太宗皇上的，第二箱是供奉王爷和几位大将军们的。第第三箱是要送去五国城给皇上和嫔妃的，请王爷开启礼箱，一一检查来见。
以免匆忙入境不能随俗而误触祸端，此处啊是清单。找单全收，立刻查验。你的礼物之中，不会藏着图穷匕现的故事吧？啊，不不不，如前匕首，小史愿意，天诛地灭，碎尸万段。<笑>谅你也没有这个胆子。你说说，给韦娘娘带什么来了？我们娘娘啊，精通音律，给她带来了长短箫一对。太好了，快取出来，请娘娘演奏一曲《但是乡愁》。啊，是知晓，可是上河图上桥边那家卖玉器的店铺，不是那一家。张泽端知道娘娘喜欢吹箫，他就在桥头上画了一家乐器店。其实啊，张泽端是大处造势，小处造假。原来是这样。
吹箫，他只会吼，吼我们割牧草，吼我们放牛羊，吼我们练习摔跤，吼我们弟兄要永久相助。正事吧，请吧。谢斯太子，娘娘，您要多保重啊。赵构此番送礼，就是想与我大金一合，放回他母亲和妻子。王爷，我们皇上说了，愿意啊，加倍的赋予大金岁贡，就是为了早日能和家人团聚。既然是想早日团聚，那他来五国城不就团聚了吗？哎呀，司太子高抬贵手，司太子高抬贵手，司太子高抬贵手啊！我礼部。皇上让秦桧写信，条件不是说得很清楚了吗？加倍赋岁贡，<笑>还满足不了我的胃口。若不答应我们的条件，还可以什么？打过去便是。老四，你怎么和张涵一个论调啊？这上回咱们打到了汴京又怎么样？最后还不是班师回来？那个张邦昌又不得民心。咱们还不如啊，和赵构多亲近亲近。老二，我说你怎么看不明白呢？张邦昌要是得民心，咱们扶他做什么？这好了，我也是奉皇上之命接待南史，究竟要怎么办？还是请奏明皇上，让他定夺吧。来人呐，在，带南史前去就餐。是，谢王爷，请。哎。哎哎，岳飞归队，张所立即提拔，把岳飞在停职前的西五郎升至武义郎。建炎元年的九月下旬，元帅张所命令王彦率岳飞等七千人过河交战。王爷岳飞所向披靡呀！末将愿为第二队。你，末将与岳飞曾有不和，但涉及危难之际，末将不敢因私废功。末将愿意好好的配合岳飞。<笑>如此甚好啊！<笑>如此甚好。王将军，既然如此，你率本部人马，做第二队先行。老夫，率大军随后就到。末将得令
鱼。前面这山不错。哎，大哥，你看这山好，想买下来做风水啊？你娃儿的啊！你哥我还没打算死呢。呃，叫金兵死在这儿还差不多。啊，对对，叫金兵死在这儿。对，兄弟们听令，走，强攻硬弩，两边伺候。是。你先回营，本将军一定为你转达。多谢王将军。嗯。这岳飞好手段，我做第二队就是想给他难堪，没想到他不用我救应。一出来，就得此大功。将军，末将认为，岳飞这一路上不知还有多少的功劳，这个功不能算给岳飞。怎么讲？岳飞凡事只有您才能上报，这功劳不如算在您身上，反正上面一贯是不会插队的。这一功，我全且得了，以后再与他报吧。你马上修好文书，差旗牌官送往大营去领赏。是。兄弟们，过来，待会儿等金军一到，给我杀他个片甲不留。王贵。你到后营忙谢将军
，拿口袋四百，火药一百担，还有挠狗火炮火箭。牛狗、杨再清，你们带一百士兵将乱石打下，叫他无处逃生。张宪、付庆，你们带二百人马，在山前听炮响为好，一齐发箭。是，去吧。刘爸，哎，待会儿去打金人的时候，你一定会看到一个长着大驴脸、骑着一匹大花马、拿一把大砍刀的，嗯，那就是詹汉。你务必把他给我擒回来，要是抓不到他，就别回来见我。你放心吧，大哥，他就是尝尝翅膀，我也把他给你揪回来。哼，宗帅。什么事啊？岳飞派人去取口袋火药等物，不知何用。末将细想，岳统治领队在前，未曾败绩，怎么第二队的王谢，反而惜败金人，得了头功？此事必有轻弊。我也在怀疑此事正与探究。倘若有人冒功领赏，那不是英雄气短？以后，谁还在为朝廷卖力啊？末将，请命，前去探听消息。不知宗帅意下如何？也好，你前去打探，速去速回。是。驾。驾。驾。驾。驾。驾。飞用兵如神，末将带来的五千军马，折损过半，伤者不计其数。你这个无能之辈！报！吁，林大帅，前面山顶有南蛮扎营，请令定夺。大帅，怎么办？既有南蛮阻路，今日天色已晚，就地扎营。且明日用兵。
，想以多胜少，你月夜才不会上当呢。不跟你玩了。
我抓住战寒了。你果然是神机妙算，我牛伴是神勇无比，我把詹寒给你抓回来了。哦，啊对，来人，啊对，来人，把他押上来，给我把牛狗拖下去砍了。啊，大哥，为什么砍我啊？我是怎么吩咐你的？呃，你中了他金蝉脱壳之计了。呃，不是是是，什么金蝉脱壳？啊。好，叶将军，此人不是詹憨，此人是杀害刘葛将军的拓跋耶乌。你，你这小子，我去你的！你敢骗我，骗你牛爷爷，打扮成这孙子样！哎，大哥，这这他他装扮成这样，我真的以为是詹憨呢。我我我我，嗯，你要是真真。是真真把我砍喽，你连同他一块砍了吗？大哥，念的牛稿是无心之失，上了他的当，饶他一次吧。大哥，牛爸活捉了拓跋，也算立了大功一件，你就饶他这一回吧。是啊，好吧，念你是初犯，就饶你一命。下次再污我的军情，我绝不轻饶你。<笑>大哥，哎，不会了，不会了，绝对不会有下一次了。俺牛爸又不是糊涂人，是吧？你放心，我不会有下一次了。<笑>拓跋耶乌，好久不见。叶将军，叶将军，你饶了我吧。我在蜈蚣山的时候就饶过你一命，你不但不思悔改，居然还变本加厉。来人，给我把他脑袋砍了！叶将军，叶将军在天之灵！叶将军，你饶了我吧！叶将军，叶将军，你饶命啊！叶将军，叶将军，你饶命啊！你饶了我吧，叶将军！我再也不砍了，叶将军，饶了我吧，叶将军！将军，我将替你报仇了。岳飞刚带兵就有这等本事，只用八百兵丁就杀败了金人十万人马，还擒杀了拓跋耶乌。回去龙宫行赏的话，职位必定在叔父之上啊！所幸我把这个功也占了，以后再给他报。末将正是这个意思。来来来，兄弟们，今天喝个痛快来来来来来来来。来今日的酒，是老夫的寿辰酒，也是替大家准备的庆功宴。泗水一战，大获全胜，令人可喜啊！来，老夫，先敬大家一碗。谢主帅，干，干，干！这第二碗酒嘛，我要敬王谢王将军。啊，末将不敢。王将军，你知道我要敬你什么吗？我要敬你胆大包天。厚颜无耻，冒功凌赏，触犯军律，宗帅啊，冤枉啊！宗帅，王将军一向尽忠职守，您何出此言呢
，杀退金人大军，是前锋岳飞，率领八百壮士的功劳。王谢不图杀敌，冒功领赏。现在朝廷正在用人之际，岂能让这个小人埋没功臣，以致赏罚混乱？前次打曹城，你就救援不力，我已经饶了你一次，这次我绝不轻饶你。来人呐，把他推出去！斩了！是了，宗帅，饶命啊！宗帅，宗帅，末将再也不敢了！宗帅，救命啊！竟然干出这种事情来，连皇上都饶不了你！你说杀你的头，就是杀你三次，也平息不了中怒！你死有余辜！宗帅，看在现在是用人之际，念王将军昔日多有战功的份上，请饶他不死吧。国有国法，家有家规，老夫怎么能拿军法当儿戏呢？今日未退，阵前杀将，不怕寒了众将士的心呐、啊？如若不杀他，那才叫寒了众将士的心呐、啊！杀则重，罚则轻，不如不轻不重，打得四十军棍，皆大欢喜呀、啊！宗帅，王将军报国心切，急于立功，一时糊涂，才犯下此罪，还请饶他一条性命吧。宗帅，如今正是抗敌紧要之时，不如就留着王将军一条性命，让他以后奋勇抗金，戴罪立功吧。宗帅，还是岳飞所言极是啊。既然岳飞给你求情，老夫也就网开一面，拉下去，打四十军棍。是。谢宗帅。哈<笑>，来来，我们继续喝酒啊。<笑>岳飞啊，我敬你。岂敢，杜帅，请。